আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দু হাজার চব্বিশ সালে নতুন কারিকুলামের অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্য বিজু ফেস্টিভ্যালের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের বইয়ের বিশ থেকে বাইশ নং পৃষ্ঠায় যে সকল বিষয়বস্তু রয়েছে সেগুলো নিয়ে সেখানে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তোমাদের করতে হবে সেগুলো হচ্ছে অ্যান্সার আমরা দেখবো যারা এখন অন্যান্য বিষয়ে ভিডিওগুলো দেখোনি তারা হচ্ছে চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশনে চলে যাও সেখান থেকে তোমরা যে সাবজেক্টের যে অধ্যায়ের বিষয় ভিডিওগুলো দরকার তোমরা খুব সহজে কিন্তু দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু রিড দ্য ফলোইং টেস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ নিজের টেস্টটি নিজে নিজে পড়ো এনজারিং দ্য ক্লাস ক্লাসে প্রবেশ করে মিস্টার রফিক এ টিচার অফ ইংলিশ ইংরেজি শিক্ষক জনাব রফিক ফাউন্ড ইজ স্টুডেন্টস ইন এ ভেরি চেয়ারফুল অ্যান্ড রিল্যাক্স মোড তার শিক্ষার্থীদের খুবই প্রফুল্ল এবং স্বস্তিদায়ক মেজাজে কিন্তু দেখতে পেলেন উইথ সারপ্রাইজ বিষয়ের সাথে ইজ সেইড টু ইজ স্টুডেন্টস তিনি তার শিক্ষার্থীদের বললেন হোয়াট হ্যাভেন টু ইউল তোমাদের সবার কী হয়েছে ইজ দেয়ার এনিথিং দ্যাট আই মিসড এমন কিছু কী হয়েছে যেটা আমি মিস করেছি তাই স্টুডেন্টস রিপ্লাইড উইথ এ স্যাটিসফাইং স্মাইল একটা সন্তুষ্ট হাসির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাকে উত্তর দিল যে দ্যাট দ্য এডুকেশন মিনিস্টার হ্যাড ভিজিটেড দেয়ার স্কুল স্টারে শিক্ষামন্ত্রী তাদের বিদ্যালয়ে গতকাল পরিদর্শন এসেছিলেন অ্যান্ড দিস মেড দ্যাম ভেরি এক্সাইটেড এবং এটা তাদের হচ্ছে খুবই উত্তেজিত করেছিল ডিড দ্য মিনিস্টার কাম টু ইউর ক্লাস সেই দ্য টিচার শিক্ষক তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে শিক্ষামন্ত্রী কি তোমাদের ক্লাস এসেছিলেন দ্য স্টুডেন্টস রিপ্লাইড শিক্ষার্থীরা উত্তর দিলে ইয়েস স্যার শি ভিজিটেড আওয়ার ক্লাস অ্যান্ড স্পেন্ড সাম টাইম উইথ আস তিনি আমাদের ক্লাস এসেছিলেন এবং আমাদের সাথে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন শি অলসো আস সাম কোয়েশ্চেন্স টু হুইচ উই রিপ্লাইড প্রপারলি শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিল যার উত্তর আমরা সঠিকভাবে দিয়েছি হিয়ারিং দিস এই কথা শুনে দ্য টিচার ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড সেট তিনি খুবই খুশি হয়ে গেলেন এবং বললেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর এফোর্ট তোমাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাই নাও উই আর মুভিং অন টু আওয়ার নেক্সট কোয়েশন এখন হচ্ছে আমরা আমাদের পরবর্তী পাঠে চলে যাই বা লেসনে চলে যাই লেটস ট্রাই টু ওয়ার্ক উইথ নিউ অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ আমাদের নতুন যে কার্যক্রম সেগুলো আমি হচ্ছে আমরা এখন কাজ করার চেষ্টা করি বাট দ্য স্টুডেন্টস ওয়ান্টেড টু কন্টিনিউ টকিং অ্যাবাউট দ্য এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য মিনিস্টার অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তাদের যে অভিজ্ঞতা সেটা কথা আরও কন্টিনিউ করতে যাচ্ছিলো আরও বলতে যাচ্ছিল সো ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস সেইট তাই একজন শিক্ষার্থী বলল মে উই ক্যারি অন টকিং অ্যাবাউট মেন ইন্টারেস্টিং থিংস দ্যাট হ্যাভ ইন স্টার্ট গতকাল যে অনেক মজার বিষয়গুলো হয়েছে এগুলো নিয়ে কি আমরা কথা বলতে পারি উই উড লাইক টু শেয়ার দোস উইথ ইউ আমরা হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই দ্য টিচার রিপ্লাইড অফ কোর্স আই উড লাভ টু হেয়ার দ্যাট অবশ্যই আমি এটা শুনতে চাই আমি এগুলো শুনে খুশি হবো ঠিক আছে এবার আসো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রিতে কী বলা আছে ইমাজিন ইউ আর ইন দ্যাট ক্লাস মনে করো তুমি সেই ক্লাসে ছিল অ্যান্ড আফটার রিটার্নিং হোম এবং বাসায় ফেরত আসার পর ইউ উইল শেয়ার উইথ ইউর প্যারেন্টস দ্যাট হোয়াট হ্যাভেন ইন দ্য ক্লাস তুমি তোমার ফ্যামিলির বাবা মাকে অর্থাৎ তোমার বাবা মাকে বলছো যে তোমাদের ক্লাসে কী হয়েছিল নাও ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স টু ডিসাইড অন হাউ ইউ উইল ডু দ্যাট এখন হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করো প্রশ্নগুলো যে কীভাবে তুমি এগুলোর সিদ্ধান্ত আসার জন্য তুমি কী করবে দেখো এখানে হচ্ছে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে তো আমরা হচ্ছে প্রতিটা কোয়েশ্চেনের সাথে অ্যান্সারগুলো দেখে ফেলি আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা ছিল উইল ইউ সে এভরিথিং টু ইউর প্যারেন্টস দ্যাট হ্যাপেন ইন দ্য ক্লাস আর ইউ উইল টেল দ্যাম দ্য ইম্পর্টেন্ট মেসেজেস তুমি কি তোমার বাবা মাকে ক্লাসে যা কিছু হয়েছে সব কিছুই বলবে নাকি ইম্পর্টেন্ট মেসেজগুলো শুধু বলবে তো এখানে অ্যান্সার দিচ্ছি আমি আই উইল টেল দ্য ইম্পর্টেন্ট মেসেজেস টু মাই প্যারেন্টস কারণ আমি হচ্ছে আমার বাবা মাকে ইম্পর্টেন্ট যে মেসেজগুলো ছিল শুধু সেগুলোই বলবো পুরো ঘটনাটা আর কি বলবো না পি নাম্বার হচ্ছে উইল ইউ টেল অল দ্য মেসেজেস ওয়ান আফটার অ্যানাদার অর অ্যারেঞ্জ দ্যাম বেস্ট অন দেয়ার ইম্পর্টেন্স তুমি কি তোমার বাবা মাকে যে মেসেজগুলো দেবে সেটা কি একটা প্যারেন্ট বলতেই থাকবে নাকি গুরুত্বের ভিত্তিতে সেইগুলোকে সাজিয়ে তারপর বলবে অ্যান্সার আই উইল অ্যারেঞ্জ দ্যাম বেস্ট অন দেয়ার ইম্পর্টেন্স আমি হচ্ছে সেগুলোকে ইম্পর্টেন্স অর্থাৎ গুরুত্বের ভিত্তিতে সাজিয়ে তারপর আমার বাবা মাকে বলবো সি নাম্বার কোয়েশন কি উইল ইউ শেয়ার দ্য ইনফরমেশন টু ইউর প্যারেন্টস ইন ইউর ওন ওয়ার্স অর ইউজ দ্য কোটেশন ফ্রম দ্য গিভেন টেক্স তুমি কি তোমার বাবা মার সাথে যে অভিজ্ঞতা বা ইনফরমেশন তথ্যগুলো শেয়ার করবে সেটা কি তুমি তোমার নিজের ভাষায় বলবে নাকি তোমাদের যে টেক্সট আমরা তখন বললাম সেখানে যে কোটেশনগুলো বা উক্তিগুলো 
second answer yes i think the the two different ways of narrating a conversation are both necessary in our daily life i mona kori dui ta amader jibone khubi dorkar we talk using diet amra jokhon kotha boli tokhon amra diet speech protok bhukti use kori and indirect speech ebong amra porok bhukti use kori as per our requirements amader proyojon onushare thik ache ejonno hocche amader jibone protok ebong porok bhukti dui ta kintu khub dorkar ebar hocche 2.3.1 e ki bola ache now read a note on speech in pairs or groups and do the activities that follow or tekhon dole ba jorai ei speech sankranto ki note ache seta poro ebong poroborti je activity gulo ache shegulo tomader ekhane korte bola hoyeche to dekhi amra ki ache ekhane prothome ekhane eta note lekha ache orthat ekhane ki bola ache khyal koro speech is the art of reporting or telling the words of a speaker orthat kono স্পিক হচ্ছে কি কোনো বক্তা বক্তা যখন কোনো কথা বলে সেই কথা বলার যে কৌশলটা সেটাকে হচ্ছে স্পিচ বলা হয় দেয়ার আর টু মেইন ওয়েজ অফ রিপোর্টিং দ্য ওয়ার্ডস অফ স্পিকার একটা বক্তা যখন কোনো একজন বক্তা যখন কথা বলে সেটাকে হচ্ছে দুইভাবে আমরা দুই পদ্ধতিতে আমরা ভাগ করতে পারি একটা কি ডায়েট স্পিচ প্রত্যক্ষ উক্তি একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ বা পরোক্ষ উক্তি ঠিক আছে এখন আসো ডায়েট স্পিচ কি ডায়েট স্পিচ এক্সপ্রেসেস দ্য এক্সাক্ট ওয়ার্ডস স্পোকেন অর রিটেন বাই সাম ওয়ান উইদ ইন কোটেশন মার্কস অর্থাৎ ডায়েট স্পিচ বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি যখন কথা বলে বা কোনো লিখিত উক্তি যেটাকে কোটেশন মার্কস দিয়ে সরাসরি প্রকাশ করা হয় ফর এক্সাম্পল মাই ফ্রেন্ড সেট আমার বন্ধু বলেছিলেন আই লাভ টু রিড ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট আমি বিভিন্ন ধরনের পড়া বা টেক্সট পড়তে পছন্দ করি তো এটা বন্ধু যে বলেছে সেই কথাটা আমরা কোটেশন আকারে দিয়ে দিলাম হেয়ার ইউ আর রিপোর্টিং ইউর ফ্রেন্ডস ওয়ার্ডস এক্সাক্টলি দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ সেট এখানে তুলে ধরা হচ্ছে বন্ধুর কথাটা ঠিক যেভাবে বন্ধু আমাকে বলেছে ঠিক আছে আর ইন্ডাইট স্পিচ কী জিনিস দেখো ইন্ডাইট স্পিচ ইজ দ্য অ্যাক্ট অফ রিটেলিং সাম ওয়ান এলস ওয়ার্ড উইথ দ্য সাম চেঞ্জ ইন ভার্বস প্রোনাউন্স অ্যাট ভার্বস অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস অর্থাৎ ইন্ডাইট স্পিচ দ্য পরোক্ষুক্তিটা হচ্ছে যখন আমরা ভার প্রোনাউন বা অ্যাট ভার্ব বা কোনো কিছু প্লেস এগুলো যখন পরিবর্তন করি এবং এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা পরিবর্তন করে আমরা যখন কারোর সঙ্গে তুলে ধরি ব্যাপারটা সেটাই হচ্ছে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ এখানে উদাহরণ দেখো ফর এক্সাম্পল হোয়েন ইউ উইল রিটেল ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই ইউ মেস এ মাই ফ্রেন্ড রিপ্লাই দেয়ার শি লাভ টু রিড ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট অর্থাৎ আমার বন্ধু আমাকে বলেছিল সে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট হচ্ছে পড়তে পছন্দ করে অর্থাৎ এখানে কিন্তু বন্ধুর কথাটা বলা হয় না যে আমি পছন্দ করি সে পছন্দ করে এটাই হচ্ছে কি ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ এখানে আমরা চেঞ্জ করেছি অনেক কিছু এখানে আই আইয়ের বদলে লিখেছি সি তারপর হচ্ছে আমরা দেখ বড় দেখো লেটস লুক ইন টু দ্য চেঞ্জেস দিস টু স্পেসেস ডাইরেক্ট স্পেসে কী ছিল মাই ফ্রেন্ড সেট আই থিঙ্ক আই লাভ টু রিড ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট আর ইন্ডাইরেক্ট স্পেসে কী হলো মাই ফ্রেন্ড রিপ্লাইড দ্যাট এ দেখো সেটের বদলে কী হয়ে গেল ওখানে রিপ্লাইড দ্যাট শি থট আই থিঙ্ক হয়ে গেল শি থট আই লাভ টু রিড ডিফারেন্ট টাইপস অফ আই হয়ে গেল শি এরপর লাভ টু রিড ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট এগুলো সেমই ছিল এখানে চেঞ্জগুলো কী হয়েছে দেখো হেয়ার ইন ইন্ডাইরেক্ট স্পেস দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজড অ্যাজ এ কানেক্টর এখানে দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে কানেক্টর হিসাবে তো প্রোনাউন আই ইজ চেঞ্জ টু সি আই এখানে যে প্রোনাউনটা ছিল আমি সেটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে গেছে সে অর্থাৎ সি অ্যান্ড দ্য ভার্স অফ ডায়েট স্পেস থিং থিং পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেছে থট অর্থাৎ লাভ এটা পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেছে লাভড হেয়ার সেইড ইন ইন্ডিয়ার স্পেস ইজ কলড রিপোর্টিং ভার্ব অর্থাৎ এখানে যে সেইড কথাটা বলা হয়েছে ডায়েট স্পেসে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব Usually to quote from a speaker to know the authenticity of spoken words, to break the monotony of a narrative description and to convey the emotional impact of the message, we use diet speech. This is what we call the Pottu Kutti Gula Bhavahar Kuri. On the other hand, upper book is in diet speech is used in storytelling, Galpabalar Khetra, journalism, Shambhadikotar Khetra, academic writing and relay someone's word to others in a narrative style. And when we use the word, we use the word in diet speech, we use the word in diet speech, we use the word in diet speech, we use the word in diet speech. So when you want to tell something exactly the same way, use diet speech. Or that you may just want to know that you, if you are same to same, say that you want to use diet speech. That protocol you have to be aware of. And if you read someone's word, even if you just read a word or a phrase, you have to be aware of it. With some changes, which you put in the middle, then you have to use indirect speech. Or that protocol you have to be aware of. Okay, sir. So I am just going to read the protocol you have to be aware of. তো এই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে হচ্ছে তোমাদের আবারও একটু বাংলা সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে তখন তিন নিশেই বলা হলো পাশাপাশি বাংলাটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো এগুলো হচ্ছে যদি নিশ্চয় না বুঝো সেক্ষেত্রে বাংলাটা পড়বে ওই সেম কথাই বলা চাই দেখো সুতরাং যখন তুমি কোনো কিছু হুবহ উদ্ধিত করতে চাইবে তখন ডায়েট স্পিচ ব্যবহার করবে এবং কারো কথায় যখন কিছু পরিবর্তন এনে পুনরায় বলতে চাইবে তখন ইনডায়েট স্পিচ ব্যবহার করবে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীর এতক
বিশ থেকে বাইশ পৃষ্ঠায় যে সকল কাজ আছে সেগুলো সমাধান আমরা করেছি আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ